Hello children. In the exercise 1.3 la sum number 1 paaka porom. Find the product of the following. So product appadina multiply panna answer. So avungale vandu multiplication symbol um koduthittu indha rendu numbers ni multiply panni answer ketirukanga. Ipo idhula pathina oru idhu vandu decimal number irukku innoru idhu vandu whole number irukku. So ipo indha decimal multiplication eppadi pannanum appdin pathina first vandu nama decimal point irukradhey vittittu numbers ah mattum just multiply pannittu kadaisiya எத்தனை டெசிமல் நம்பர்ஸ் இருக்கோ அத்தனை டெசிமல் பாயிண்ட் லெஃப்ட்ல இருந்து வைக்க போறோம் இப்ப பாருங்க இப்ப ஃபைவ் த்ரீ சார் பிப்டீன் இல்லையா சோ பிப்டீன் போட்டுட்டு இப்போ இந்த பக்கம் இருந்து நம்ம இங்க இருந்து லெப்ட் சைட் கவுண்ட் பண்ணி ஒரு டெசிமல் நம்பர் மட்டும் தான் இருக்கு டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு டெசிமல் நம்பர் இருக்கு இல்லையா சோ இங்க இருந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணி ஒரு டெசிமல் நம்பர் தள்ளி இங்க புள்ளி வைக்க போறோம் இங்க வைக்க போறோம் நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட் சோ உங்களுக்கு ஒரே ஒரு டெசிமல் நம்பர் இருக்கிற மாதிரி வச்சாச்சு சோ தட்ஸ் ஆல் திஸ் இஸ் த ஆன்சர் இப்போ அடுத்த சம் பாருங்க இப்போ இதுல வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்டூ சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுல வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ரெண்டு டெசிமல் நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட் விட்டுட்டு ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் இன்டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி நார்மல் மல்டிபிளிகேஷன் மாதிரியே தான் சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ பிளஸ் த்ரீ இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் பிளஸ் ஃபோர் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ இப்பதான் நம்ம வந்து டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்க போறோம் ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் சோ இங்க இருந்து நம்மளோட ஒன்ஸ் பிளேஸ்ல இருந்து ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் விட்டுட்டு டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கணும் சோ ஒன் டூ விட்டுட்டு இங்க டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கணும் இதுக்கப்புறம் இந்த லாஸ்ட்ல இருக்கிற ஜீரோ வந்து விட்டுறலாம் ஒன்னும் தப்பு கிடையாது கவுண்ட் பண்ணி வைக்கும் போது ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் கழுத்து புள்ளி வைக்கணும் சோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எழுதினாலே போதும் எண்டிங்ல ஜீரோ இருந்தா அதை விட்டுலாம் டெசிமல் பாயிண்ட் அப்புறம் லாஸ்டா ஜீரோஸ் இருந்தா அதை விட்டுலாம் சோ தன்சர் ஹியர் இஸ் டுவெண்ட்டி இப்ப அடுத்த சம் பாருங்க பிப்டி பாயிண்ட் டூ இன்டு போர் சோ இதுல வந்து டெசிமல் பாயிண்ட் அப்புறம் ஒரே ஒரு நம்பர் இருக்கு சோ ஒரு டெசிமல் நம்பர் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை விட்டுட்டு நார்மலா மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ இன்டு போர் சோ ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ சார் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஓகே இப்ப நம்ம எத்தனை நம்பருக்கு அடுத்து புள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டெசிமலுக்கு அப்புறம் தான் சோ ஒன்ஸ் பிளேஸ்ல இருந்து நம்ம இங்க இருந்து ஒரே ஒரு நம்பர் ஜம்ப் பண்ணி இங்க புள்ளி வைக்கலாம் So this is equal to 200.8. Whole number la zero arukkam bodh adhukku vandhu rombo vay value arukku. Decimal point ikka pra zero arundha adha adhanama vittra la. Adhala yin ending la arundha matta nha vittra la. So ipa idhu vandhu 200.8. Ipa indhu sum parunga 0.03 into 9. So ipa idhala number na patho na 3 matta nha arukku 3 9 indha pukka 9 arukku. So 3 9 sa 27 nha ilthikki la. So numbers a multiply panna nha. So 3 9 sa 27. இப்ப நமக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோ ரெண்டு நம்பர் தள்ளி நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்க போறோம் சோ இங்க இருந்து ஒன்ஸ் பிளேஸ்ல இருந்து ஒன் டூ இங்க ஜம்ப் பண்ண போறோம் ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் விடணும் இல்லையா சோ இங்க டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கணும் நமக்கு ஹோல் நம்பர் எதுவுமே இல்லைங்கிறதுனால நம்ம இதை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் எழுதிடலாம் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லயே வந்து டெசிமல் பாயிண்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணாம ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் எழுதலாம் ஏன்னா இங்க எதுவுமே இல்லைனாலும் ஜீரோ தான் அர்த்தம் சோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் இப்ப அடுத்த சம் பாருங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன்டூ செவன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்டை விட்டுடலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ இன்டூ செவன் ஸோ செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ செவன் ஜீரோ சார் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே கேரி ஓவர் ஆட் பண்ணோம் இல்லையா ஜீரோ ப்ளஸ் டூ இஸ் டூ செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ கேரி ஓவர் செவன் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ இஸ் தேர்ட்டி செவன் த்ரீ செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் பிளஸ் த்ரீ இஸ் தேர்ட்டி ஒன் இப்போ தான் நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கணும் ஸோ டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் நமக்கு ரெண்டு டெசிமல் நம்பர்ஸ் இருக்கு ஸோ இங்க இருந்து ஒன்ஸ் பிளேஸ்ல இருந்து ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் நம்ம ஜம்ப் பண்ணணும் ஸோ ஒன் டூ ஸோ நம்மளோட டெசிமல் பாயிண்ட் இங்கே வரப்போகுது ஸோ ஆன்சர் இஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஓகே அடுத்த சம் பாருங்க ஃபோர் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஸோ இதுல வந்து நம்பர் வந்து செவன் மட்டும்தான் இருக்கு இதுல ஃபோர் ஸோ செவன் ஃபோர்
எதுல நம்மளுக்கு வந்து டெசிமல் நம்பர்ஸ் இருக்குதோ அத்தனை டெசிமல் நம்பர்ஸ் கவுண்ட் பண்ணி வச்சிட போறோம் அவ்வளவுதான் இப்ப அடுத்த சம் பாருங்க ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த பேரலோகிராம் ஹூஸ் பேஸ் இஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஹைட் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சோ இப்ப என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேரலோகிராமோட பேஸ் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஹைட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ கொடுத்துருக்க தெல்தியாச்சு பேஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஹைட் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த பேரலோகிராம் சோ ஏரியா ஆஃப் த பேரலோகிராம் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஏரியா ஆஃப் த பேரலோகிராம் இஸ் ஈக்வல் டு பேஸ் இன்டு ஹைட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் சோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பேஸ் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் இன்டு ஹைட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சோ ரெண்டுமே சென்டிமீட்டர்ல இருக்கிறதுனால சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து டெசிமல் நம்பர்ஸா இருக்கு சோ எப்படி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் அப்படின்னா டெசிமல் பாயிண்ட் விட்டுட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ரெண்டு இதுல இருக்கிற டெசிமல் நம்பர்ஸையும் நம்ம கவுண்ட் பண்ணி வைக்கணும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் சிக்ஸ்டி எயிட் இன்டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபைவ் எயிட்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர் த்ரீ எயிட்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி சோ ஜீரோ எயிட் த்ரீ டூ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ த்ரீ எயிட் ஜீரோன்னு கிடைக்கிது இல்லையா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இப்பதான் நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கணும் சோ இதுலயும் ஒரு டெசிமல் நம்பர் இருக்கு இதுலயும் ஒரு டெசிமல் நம்பர் இருக்கு நமக்கு ரெண்டு இதுல இருக்கிற டெசிமல் நம்பர்ஸையும் கவுண்ட் பண்ணி லாஸ்டா வைக்கணும் சோ இதுல ஒன்னு இதுல ஒன்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ இங்க இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் மூவ் பண்ணணும் சோ ரெண்டு ஒன் டூ ரெண்டு இருக்கு இல்லையா சோ ஒன் டூ இங்க வரப்போது நம்மளோட டெசிமல் நம்பர் லாஸ்டா எண்டிங்ல ரெண்டு டெசிமல் நம்பர்ஸ் இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் இப்ப லாஸ்டா ஜீரோ போடணும்னு அவசியம் இல்ல போட்டாலும் ஓகே தப்பு இல்ல சோ தக்வர்ட் ஆன்சர் இஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் So the answer area is equal to 23.80 cm square. Now we will find the area of the rectangle whose length is 23.7 cm and breadth is 15.2 cm. So the area of the rectangle is 23.80 cm and breadth is 15.2 cm. So the area of the rectangle is 23.80 cm and breadth is 15.2 cm. So the area of the rectangle is 23.80 cm and breadth is 15.2 cm. So the area of the rectangle is 23.80 cm and breadth is 15.2 cm. So the area of the rectangle is 23.80 cm and breadth is 15.2 cm. பிரெத்து வந்து பிப்டீன் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏரியா கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ லென்த் எல் இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கனால சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்பர்ஸ்லயுமே வந்து டெசிமல் நம்பர்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்டை விட்டுட்டு நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு லாஸ்டா நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்க போறோம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் இன்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் த்ரீ டிஜிட் மல்டிபிளிகேஷன் ஸோ டூ செவன்ஸ் ஆர் ஃபோர்டீன் ஒன் டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் செவன் டூ டூ சார் ஃபோர் ஒரு ஸ்டார் போட்டுக்கோங்க ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் ஒன் ஃபைவ் டூ சார் டென் லெவன் தனித்தனியாக செப்பரேட் எழுதிட்டு இப்போ எடுத்து ஒன் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ ஸ்டார்ஸ் போட்டுக்கணும் ஒன் செவன் சார் செவன் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ஒன் டூ சார் டூ ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணும்போது டுவெல் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கணும் ஸோ இதுலேயும் ஒரு டெசிமல் நம்பர் இருக்கு இதுலேயும் ஒரு டெசிமல் நம்பர் இருக்கு ஸோ ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் விட்டுட்டு நம்ம புள்ளி வைக்க போறோம் ஸோ இங்க இருந்து ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் விடணும் ஸோ இங்க வரப்போது நம்மளோட டெசிமல் பாயிண்ட் ஸோ வச்சுட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் இருக்கா அப்படின்னு ஸோ திஸ் இஸ் த ரெக்வயர்ட் ஏரியா ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் டூ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இப்ப அடுத்த சம் பாருங்க மல்டிப்ளை த ஃபாலோயிங் சோ இப்ப வந்து எப்பவுமே நமக்கு டென் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்தா மல்டிபிளிகேஷன் ஈஸி தானே அதே போலதான் டெசிமல் மல்டிபிளிகேஷனும் ஈஸி ஆயிடுச்சு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இன்டூ டென் அப்படின்னா இதுல ஒரு ஜீரோ இருக்குன்னா நம்ம ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் ஃப்ரண்ட்ல ஜம்ப் பண்ணணும்
பிஃபோர்ல ஜீரோ இருந்தால் அதுக்கு வேல்யூ இல்லை இல்லையா அதனால விட்டுடலாம் அதை ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரடால மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அப்படின்னா இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ரெண்டு நம்பர் ஃப்ரண்ட்டில் ஜம்ப் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இருக்கிறது ஒன் டூ இங்கே ஜம்ப் பண்ணி இங்கே வரப்போகுது ஸோ மற்ற நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதிக்கிறோம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதி தேர்ட்டி சிக்ஸையும் எழுதி நம்மளோட டெசிமல் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல வரணும் இல்லையா பாயிண்ட் செவன் அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஹண்ட்ரடால மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் ஃப்ரண்ட்டில் ஜம்ப் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் ஃப்ரண்ட்டில் ஜம்ப் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு அதுக்கு அடுத்து எந்த நம்பரும் இல்லைன்னா அதை விட்டுடலாம் இப்போ ஒரு ஹோல் நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ இப்போ ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம எழுதுறோன்னா இந்த இடத்துல டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குது நம்ம அதை வைக்கிறது கிடையாது அது தேவை இல்லை அப்படின்னு விட்டுறோம் இப்போ எயிட்டி த்ரீ அப்படின்னா இங்கே ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே போல தான் ஒரு ஹோல் நம்பர்னா அந்த லாஸ்ட்டில் டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி லாஸ்ட்டில் டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து நம்ம வைக்கணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது அதே போல் இப்போ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எண்டிங்கில் வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை நம்ம விட்டுறலாம் ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் அவ்வளோதான் இங்கே வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ எதுவும் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது வச்சாலும் தப்பு கிடையாது வைக்கணுனாலும் வைக்கலாம் ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரடால மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் ஜம்ப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் ஒன் டூ ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் கடுத்து இங்கே வரப்போகுது ஸோ ஃபஸ்ட் இருக்கிற இந்த நம்பர்ஸும் எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் செவன்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் எழுதி இந்த இடத்துல டெசிமல் பாயிண்ட்டை வைக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு ஒரு நம்பர் மட்டும் ஜம்ப் பண்ண போகுது ஸோ இங்கே இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து இங்கே வரப்போகுது இல்லையா அப்போது என்டிங்கில் வந்துருச்சு ஸோ ஸ்டார்டிங் அதாவது ஒரு ஹோல் நம்பருக்கு அடுத்து வர்றதுனால அந்த செவனை மட்டும் எழுதினாலே போதும் செவன் பாயிண்ட் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஆலில் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஹண்ட்ரட் ஆலில் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் ஜம்ப் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து ஒன் டூ இங்கே ஜம்ப் பண்ண போகுது ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக என்டிங்கில் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கணும்னு இல்லை அது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீக்கு பிஃபோராக ஜீரோஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது ஒரு நம்பருக்கு பிஃபோரில் ஜீரோஸ் இருந்தால் அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது இல்லையா ஸோ அதை எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே இப்போ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஆலாம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இல்லையா அப்போ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரீ டெசிமல் நம்பர்ஸ் ஜம்ப் பண்ணணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு லாஸ்ட்டாக என்டிங்கில் ஜீரோஸ் இருந்தால் அதுக்கு வேல்யூ இல்லை இல்லையா அப்போ அதே போல் நம்ம இந்த இடத்துல எத்தனை ஜீரோஸ் வேணுமோ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜம்ப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நான் ரெண்டு ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா த்ரீ டெசிமல் நம்பர்ஸ் ஜம்ப் பண்ணணுங்கிறதுனால இப்போ நான் த்ரீ டெசிமல் நம்பர்ஸ் ஜம்ப் பண்ணேனா இப்போ இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து ஃபோரை ஜம்ப் பண்ணுது ஜீரோவை ஜம்ப் பண்ணுது அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஜீரோவையும் ஜம்ப் பண்ணிடுது அப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அடுத்து லாஸ்ட்டாக என்டிங்கில் ஜி டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சா வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன் Contact 9-44-540-9416.